स्वागत आज के हाईकोर्टे विशिष्ट आईनजीवी अवश्य वामपंथी मानुष सुब्रत मुखोपाध्याय सुब्रत स्वागत आपके एन तो कलकता हाईकोर्ट कार्यरत राष्ट्रता के शासन कर प्रथम जो माननीय विचारक अभिजित गंगोपाध्याय कथा जे जजमेंटगुल दिशन अपन ही सतीर्थ अपन बस एक सिनियर हाईकोर्टे बार एसोसिएशन सभापति अरुणाव घोष बजित बाबू आईने ए बी सी डी जान अपनी कि भाव देखें विषय से कौन दृष्टिभंगी जार नाम बोलें अभिजित गांगुली के बोले बोलते पर जानी कि कत आईन जाने और जाने ना सम्पूर्ण भूल धारणा आज के जार नाम बोलें बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट तर खुशी हार कथा क्यों तीन जानी तरह अनेक प्रपोजाल आज शासक दल के कास ग्रहण करें जानों ना ये विश्वास करी क्यों बोलें वो भलो बोलते पर राज्यटा के चला हाईकोर्ट विषय एम एम परिसिति परेश सृष्टि कर शासक दल जार फले जरा एक क्षेत्र अन न्याज्य दाबी से न्याज्य दाबी समर्थने जो राज्य सरकार एगिए आसें ना तक कि घर ऐले से टेट पास कर एस एस सी पास कर चाकरी पा चाकरीगुल के बिक्री लुट करा रेजिमेंटर करपशन अर्गानाइज करपशन राज्य जन्म होपशन के आगे छो ना आई की, की प्रथा बहिर्भूत भावे नियोग है एकदम बोलते पर क्षेत्र निश्चय हो संख्या कत और ये प्राइमर से आठान्न हज़ार नियोग तार मध्य नियोगे कत हजार भू नियोग प्रार्थी के दस बचर धरे सर्वोच्च पदे जिन्हें आज्य ना मानिक भट्टाचार्य कारबार ना पार्थ चट्टोपाध्याय हासिर बेपार डिसिप्लिनारि कमिटी चेयरमैन छें ये पार्थ चट्टोपाध्याय जानत ना माननिया जानत ना क्यों किस जानत ना जार निर्देश छाड़ा हम तो मन बिस्टि मनाया है ना भय पाए जाके बला है देखें प्रत्येक क्षेत्र जी हगला पता दिए बोली एट मासस्टैंड है लेखा थको अमुक अनुप्रेरणा तर ये दुर्नीति हल तार बिुदे रिलीफ चाहते मानुष कथाए जाए मानुष कलकता हाईकोर्टे द्वारस्थ होभिनंदन माननीय विचारपति अभिजित गांगुली के तीन एक्सप्लोर कर प्रश्न करा एक सांबादिक ये आपनी मणिमूर्खिर मतन सीबीआई दिए तत्णात उत्तर दिए मणिमूर्खिर मतन दुर्नीति उपाय छो ना आपनी भावते पर एक राज्य शिक्षा दफ्तर अदिकाश आधिकारिक शिक्षामंत्री जेले देखान एक दिन एक ना तत्कालीन समय शिक्षामंत्री छें जो अरेस्ट हो अपनी भारतवर्ष तथा तो पृथ्वी एक राज्य एक राष्ट्र के देखान जी परिस्थिति भारतवर्ष दस बचर जेल होनी जान हरियाणा चौथला तर जेल हो शिक्षा दफ्तर केलेंगी सम्बन्धे आज के अने वाले त्रिपुराए दस हज़ार से समय बाम जमाना छो सुप्रीम कोर्ट ना कर टेक्निकल कारण एक नया पैसा ट्रांजेक्शन है टेक्निकल कारण सुप्रीम कोर्ट से बिल कर दें ढाल हिसाब से देखे राज्य जरा शासक दल कथा बोलें विभिन्न चैने ता बोलें आगे उत्तर दिन जे दो हज़ार चौदह साले टेट जरा बोलें सकसेसफुल ते चाकी देवे स्वयं मुख्यमंत्री एगारो नवेम्बर हमारे जो खूब भूल ना दो हज़ार कुड़ी साले नवान्न थे आज के रेर अंधकार कपुरुष मतन बोल पुलिस व पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तुले देय सुप्रीम कोर्टर निर्देश आज सन्धे पर 
अभिज्ञ सांबा गेट अवरुद्ध कर तोभ देखा ना आज के जिन बड़ो बड़ कथा बोल जरा अनेक कथा बोल टी चैने विभिन्न जगह तर का एक प्रश्न को अधिकारे सिंगुर बेपारे नैशनल हाईवे के दिन पर दिन क्या अवरुद्ध कर रेखे तरह मुखे माना तर मुखे ये शोभा पाए को धरण आंदोलन को धरण विक्षोभ चलो ना इटा कि हिटलर ही राज डिकटेटरशिप ए दिखे कि एगोचे ना राज्य एगिए गे छाड़ा और कारू छवि थकबेना छाड़ा कारू नाम चलो ना यहाँ क्या धरण कथा आपनी आंदोलन करत नेत्री विभिन्न जगह गए मन पड़े अपन छत्रधर महतर बार प्रश्न हेखने कोर्ट छाड़ा तो उपाय नहीं एक मिनट से कोर्ट छाड़ा तो उपाय नहीं आपनी बोल ना आज के शिक्षा सचिव जेले कल्याणमय गांगुली जिन दस बचर धरे मध्य शिक्षा पर्षदे चेयरमैन मान प्रेसिडेंट छी जेले जे स्पेशल कमिटी हो तरह सबाई जेले शिक्षामंत्री जेले मध्य प्राथमिक शिक्षा पर्षद ऊनसत्तर जन चाकी माननीय विचारपति अभिजित गंगोपाध्याय निर्देशे चले ग देश में सर्वोच्च आदालत स्थगितदेश दी चमत्ताओसे एखी पुनियोग जाए विषय अरुणबाबूरा बोल माननीय विचारपति अभिजित गांगुली तर के आत्मपक्ष समर्थन को सूचक ना दिए एक पेशे राय दिए चैलेंज विभिन्न राय आखने मास्ट कारपशन है से सूझे को विषय थके भाग्यवाल भारतवर्ष आज अन् देश विशेषकर चायना और दो एक कान्ट्री जेखने आ फायरिंग स्कोडर सामने दाड़ करिए गुड़ी को मेरे दी एक जति के नष्ट कर दिए दस बचर एक शिक्षार परिसिति कि आगे अपनी जो माध्यमिक जी अपनी पास करमिक सेकेंड बैच पास कर नम्बर जो एम क्यों नम्बर देवा है परिष्कार देा है कलेजे दीदीमणि कलेजे मास्टर महाशये जे का फेल कराना जाए ना तथ्य नहीं खोज नहीं जान क्यों जो हमारे चैलेंज करो हमारे व्यक्तिगत भावे नलेज आ दादा बंधु स्थानीय एक ही जगह बस एक डिफार होते मतान्तर तो होते ही से क्षेत्र आनी भावन ना जे क्यों एट अने के बोलना उन्नी तो बोलना जार कथा बोलें अनुबू ये दुर्नीति पैंडियम बक्स खुले गल पार्थ चटार्जी और पिता जैसे बला है अपा तर नाम बाड़ी आिन तृणमूल के दो नम्बर लोक छें नेक्स टू माननीय मुख्यमंत्री क्यों जानत ना क्यों किच्छू जानत ना ये दीर्घद दुर्नीति दो हज़ार बारो थ प्रथम आनी जान हज़ार बारो साल प्रथम मामला दायर करी से बोली टेट एवं एस एस सीते दुर्नीति विषय देखो प्रचार जो विषय शारदा मामला प्रथम मामला दायर करी से मामला सुप्रीम कोर्ट जाए लोके कि बोल आब्दुल मान्नान विकास भट्टाचार्य लिए तो हमें कि सर बोलो जो ना एट भूल ओई तर्के तो जब ना ओई तर्के तो जब ना इट इज अन रेकर्ड मैंने विकास बाबू एक बसि प्रचार लोभ ना कि ना ना अवश्य ना बरंच प्रचार था केंद्र कर अवश्य नए आईनजीवी हिसाब से क्या बस दक्ष अरुणाव घोष ना विकास भट्टाचार्य देखो दूजने दक्ष विभिन्न दिखे क्यों ये बोली ये लेबर लॉ आपने जो भी बोलें, बाकी कम एक हित्ते 
অরুণা ঘোষের কোনো মানে কথা হবে না ভালো আইনজীবী যথেষ্ট বিকাশ ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে ভালো আইনজীবী এবং আজকের নয় দীর্ঘদিন ধরে বিকাশ দা প্র্যাকটিস করছে অরুণা ঘোষও প্র্যাকটিস করছে এবং মজার ব্যাপারটা কি জানেন তো দুজন দুজনের কিন্তু ভালো বন্ধু আমি আপনাকে বলছি হঠাৎ আমি দেখলাম অরুণা ঘোষা বিকাশ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলছেন উনি এই করছেন সেই করছেন আজকে এটা কি প্রফেশনাল রাইভালরি না তাও না তাহলে কি বলছেন কেন সেটা দেখুন সেটা উনি উত্তর দিতে পারবেন কারো মনের কথা তো বুঝতে পারবো না কেন বলছেন আমি জানি যে মাননীয় বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মাননীয় অরুণব ঘোষ পরস্পর দুজনেই কিন্তু জাস্টিস গাঙ্গুলিকে সাধারণ মানুষ যেরকমভাবে সম্মান করছেন এবং উনি না থাকলে তো তদন্তের অগ্রগতি এভাবে হতো না না ওনার রায়কে আবার ডিভিশন বেঞ্চে মান্যতা দিয়েছেন দিয়েছেন তো অরুণাব বাবু কেন বারবার করে বলছেন জাস্টিস গাঙ্গুলি ইজ প্লেইং টু দ্য ক্যালারি দেখুন অ্যাবসলিউটলি রং অ্যাবসলিউটলি রং আই বেক টু রিফার উইথ মিস্টার ঘোষ একদমই তা নয় একবারও তো উনি বলছেন না যে এই দুর্নীতির বিষয়টা উনি কি সমর্থন করেন উনি বলছেন আমি দুর্নীতিকে সমর্থন করি না কিন্তু যে পদ্ধতিতে রায়দানটা হচ্ছে সেটা আইন আনুক নয় না না সেটা কে ঠিক করবে এটা ওনার বক্তব্য এবং সেই জন্যই বলছেন জাস্টিস গাঙ্গুল ইজ প্লেইং টু দ্য ক্যালারি না না কে বলেছে সেটা হু উইল ডিসাইড উনি ঠিক করবেন না আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ ঠিক করবেন ডিভিশন বেঞ্চ কারো যদি পছন্দ না হয় হতেই পারে সব জাজমেন্টের সঙ্গে সহমত হতে হবে তার তো কোনো মানে নেই তাহলে আমি যদি এই রায়ে বিক্ষুব্ধ হই তাহলে আমি কোথায় যাব ডিভিশন বেঞ্চে যাব ডিভিশন বেঞ্চে গেছে ডিভিশন বেঞ্চ কনফার্ম করে দিয়েছে আজকে আপনি ভাবুন তো সুপ্রিম কোর্ট আবার ফিরিয়ে দিয়েছে না স্টে দাও মানে একটি মামলায় একটি মামলায় মানে ঘর চাজের আর দুশো উনসত্তর জন যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে তাদেরকেও পার্টি করতে হবে তারা হলফনামা দিয়ে তাদের অবস্থান ভেরি গুড এটা আগে হয়নি না না তার জন্যই তো সুপ্রিম কোর্ট আমাদের যে বিচার ব্যবস্থা সিঙ্গেল বেঞ্চ ডিভিশন বেঞ্চ তারপরে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক ক্ষেত্রে বলেছে দেখুন না চূড়ান্ত রায় কী হয় আজকে মানেই ভরচাজ তিনি বেল পিটিশন করেছিলেন ইডিট বিরুদ্ধে যাতে ওই একই আদালত অনবচর অনিরুদ্ধ বসে নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ তিনি কি করলেন তিনি বললেন না রিজেক্ট করে দিলেন উনি ইডির দপ্তরেই থাকবেন আজকে যখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত বয়কটের গাঙ্গুলি গাঙ্গুলি হ্যাঁ আদালত বয়কটের নাম করে যে তাণ্ডব যারা চালিয়েছিল বলেছিল জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় উমুকের লোক তুমুকের লোক অনেক কথা তাহলে প্রশ্ন যাচ্ছে অনিরুদ্ধ বোসের নেতৃত্বে যে ডিভিশন বেঞ্চ এই বাংলারই যাচ্ছিল অনিরুদ্ধ বোস তিনি কি কারোর নির্দেশে করেছেন তিনি কি প্রভাবিত হয়ে রায় দিয়েছে কেউ যদি বলে আমি নিশ্চয়ই মানব না কোর্ট মনে করেছে এবং হয় কোর্টে হ্যাঁ হয় সেইটা এগুলো এক একটা করে সেই অবজারভেশন প্রথমে মানিক বাবাকে বললো যে সিবিআই চরম পদক্ষেপ নিতে পারবে না আবার একই সঙ্গে ইডির তদন্তের স্থগিতাদেশ দিল না দিল না হ্যাঁ মানে এই এক একটা পর্যায়ে এক এক রকম অবজারভেশন হয় বোধহয় আদালতে করে চূড়ান্ত রায় হয় চূড়ান্ত না এটা হচ্ছে প্রাথমিক ক্ষেত্রে হুম আজকে প্রশ্ন হচ্ছে আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি অনারব জাস্টিস গাঙ্গুলি কিছু ল্যাচেস কি ল্যাপসেস আছে প্রসিডিয়ার ল কি ফলো করে তর্কের খাতিরে ধরছি একটা জিনিস তো সবাই সহমত পোষণ করবেন যে কলকাতা পুলিশ যাকে বলা হয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পর যারা রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতন মানে দৈহিক অত্যাচার করে এমনকি মেয়েদের তুলে দেয় তারা জানতেন না কোন ফ্ল্যাটে কত টাকা আছে কত কোটি টাকা আছে তারা জানতেন না এই দুর্নীতির যে ট্রানজাকশান হয়েছে তারা জানতেন না কল্যাণময় গাঙ্গুলি যে নকল এবং জাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিত জানতে খুব জানতে ইচ্ছে করে বিনীত গোয়েল হচ্ছেন লালবাজারের কমিশনার বিনীত আবেদন আপনারা জানতেন না যে দুর্নীতিগ্রস্তরা আপনারা জানতেন না মানে বীরভূমের যিনি হচ্ছেন শাহিন শাহ তাকে বলা যেতে পারে শাহিন শাহ কেষ্টদা যার নির্দেশ ছাড়া জলও নড়ে না পাতাও নড়ে না 
তাই তো এটা তো একমত হবেন তিনি যে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি জন্ম দিয়েছেন আপনি সাংবাদিক কি করেছেন আমি একটা সিনিয়র লয়ার কি করেছি কিচ্ছু করতে পারেন তার থেকে হলে ভালো ছিল কারণ যদি সিকিউরিটি গার্ড হতে পারতাম চেহারাটা ভালো হয় ভাবুন তো আপনি যে কেষ্টবাবুর যে সিকিউরিটি সম্ভবত একজন কনস্টেবল কয়েকশো কোটি টাকার মালিক দেহরক্ষীর সম্পত্তি একশো কোটি হ্যাঁ তাহলে দেহের সম্পত্তি ধরুন এক হাজার কোটি হ্যাঁ আর দেহকে যারা বানালো তাদের সম্পত্তি কত হতে পারে আপনার মনে হয় আকাশ হওয়া মেজার করা যাবে না শুনুন কেউ যদি বলে যে এই ব্যাপক দুর্নীতিতে আমি জানতাম না বলুক একবার দাঁড়িয়ে বা বলুক এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিন্দা করছি আজকে কেষ্টোর যে টাকা পয়সা বেরিয়েছে কোথা থেকে বেরোলো কি করেন উনি কি করেন রাজনৈতিক নেতাদের কোন কোনো ক্ষেত্রে এই যে বিপুল উত্থান আর্থিকভাবে কোথা থেকে হয় আমি বলি যে অর্গানাইজ ক্রাইম এটা এসএসসি থেকে প্রাইমারি এটা অর্গানাইজ ক্রাইম জেলায় জেলায় আপনি চঞ্চল কি মধু কি যিনি নাম দিয়েছিলেন কি নাম ওই উত্তর চব্বিশ পরগনা হ্যাঁ রঞ্জন ওরফে রঞ্জন সব পাবে এটা অর্গানাইজ ক্রাইম বলে দেওয়া হয় নাহলে কোথা দিকে হবে কোটি টাকার কেলেঙ্কারি মনে হয় আপনার আমার যেটা ধারণা এটা হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে কেলেঙ্কারি সত্যি কথা হিমশলের চূড়া মাত্র ছেলে মেয়েরা জায়গা বিক্রি করে জায়গা বন্ধক রেখে সব কিছু রেখে তারা চাকরি নিয়েছে বলছে না বলছেন না যে কাউকে চাকরি থেকে ছাড়ানো হবে না কেন পিঠে চামড়া থাকবে না যারা টাকা নিয়েছে তারা কি ছেড়ে দেবে না ওইটা কি হবে সাতই নভেম্বরের মধ্যে তো যারা যারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে হবে আর মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে না হলে কোর্ট এমন পদক্ষেপ করবে যাতে তারা কোনো দিন আর কোনো সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অ্যাপিয়ারি করতে না পারেন এবং তাদের চাকরিটাও যাবে কি অবস্থা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে যে তাদের চাকরি যাবে যাওয়া উচিত সহানুভূতি তখনই আসে যখন স্বচ্ছতা থাকে তাই না সহানুভূতি তখনই থাকে যখন স্বচ্ছতা থাকে একটা জিনিস খুব ছোট্ট কথা এত আলোচনা এত পাল্টা আলোচনা তো দরকার নেই দুর্নীতি হয়েছে কি হয়নি টাকা চুরি করেছে কি করেনি চুরি সবাই করছে পঞ্চায়েত থেকে আলম্ব করে পৌরসভা থেকে আলম্ব করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আলম্ব করে কর্পোরেশন থেকে আলম্ব করে চুরি এক একটা স্তর এ তো বললো কেন বলছি হিমশলের চোরা আর এ গ্রুপ ডি স্টাফ কি হয়েছে কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস কত টাকা রফা হয় ভাবতে হবে তো সব আজকে পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন আমি সেটুকু বিশ্বাস আছে কলকাতা পুলিশের উপরে তারা যদি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হয় এই তাদের হওয়া উচিত কি বাম রাজত্ব বলুন আমি আগেও বলেছি আপনি জানেন বা এই রাজত্ব কোনো রাজত্ব এক না পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে আইপিএস আইএসরা কি করছেন তারা তারা রীতিমতন ঠাকুরের প্রসাদ বিলি করছেন কালী পুজোর সময় আচ্ছা মাননীয় বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নাকি যে রোস্টার থাকে যে যে মামলার তালিকা থাকে তো শোনার জন্য সেখান থেকে নিজের ইচ্ছে মতো পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ বিষয়গুলোকে তিনি শোনেন এটা কে বলছেন অরুণম ঘোষ বলছেন ভুল বলছেন ভুল বলছেন আমি প্রথমত হচ্ছে জাস্টিস গাঙ্গুলিকে আমি দীর্ঘদিন থেকে চিনি আমার ছাত্র জীবন থেকে তিনি ডাব্লিউ বি এস অফিসার ছিলেন সেখানে দেখেছেন যে কি পরিস্থিতি তিনি দেখেছেন একার পক্ষে তার এই ব্যাপক দুর্নীতি বা সম্ভব নয় উনি ছেড়ে দিলেন এলেন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ল অফিসার হয়ে সেখানে ছেড়ে তারপর প্রফেশনে এসছেন এসএসসিরও আইনজীবী ছিলেন হ্যাঁ ছিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী ছিলেন আমার অপর পক্ষে অনেক মামলা করেছে তখন অভিজিৎ গাঙ্গুলি একদিকে সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর একদিকে তাহলে তো আমি বলতে পারতাম উনি বিরোধিতা করেছেন তখন তো উনি জানতেন না তাহলে তো আমি অভিজিৎ গাঙ্গুলি সম্বন্ধেও বলতে পারতাম যিনি বলছেন আমাদের অরুণবোধা 
শ্রদ্ধে অরুণাউদা সঙ্গে আমি একদম একমত নই তিনি যেটা বলছেন সম্পূর্ণ ভুল বলছেন মামলা সিরিয়ালই হচ্ছে হ্যাঁ কখনো কখনো খুব হতদরিদ্র কোনো পরিবার ওনার এজলাস এসে হাত জোর করে বলছেন হুজুর আমার মামলাটা একশো তিরানব্বই একটু দেখবেন কান্নাম সত্যি চোখে জল চলে আসে এই কী আছে আদার সাইড ঠিক আছে আপনার মামলা আমি নেব এই তো আজকে যে প্রথা বহির্ভূতভাবে কেউ যদি বলেন হ্যাঁ আজকে এক্সপ্লোর করেছেন দুর্নীতি ঠিক এটা তো মানতে হবে এটা অরুণব ঘোষ কেন প্রত্যেককে মানতে হবে আজকে একটা স্টেটমেন্ট যারা দিয়েছেন এখানকার কৃষক যুবরাজ চৌরাজ আমি যাই না তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তিনি জাস্টিস গাঙ্গুলি সম্বন্ধে আমি বলব যে জাজমেন্টটা যখন আপনার পক্ষে যায় তখন আদালতটা ভালো জাজমেন্ট যখন আপনার বিরুদ্ধে যায় আপনি লড়াইটা করবেন কোথা থেকে আপনি বিচার ব্যবস্থা সংরচনা করতেই কন্টেম্প হয় না আমি নিজে বলি করতে পারেন সদর্থকভাবে কাউকে মেলাইন করার জন্য এটা তো বুঝতে হবে তাই না এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অভিজিৎ গাঙ্গুলি ভারতবর্ষে আমি বলব এক অনন্য নজির তৈরি করেছেন এটা বললে অতুক্ত হবে না হবে না তাই না আমিও এগ্রি করি হবে না তাহলে অরুণহ বাবুর ব্যাপারটা কি যেটা অনেকের কাছে খুব একটা অস্পষ্ট একটা ধাঁধার মতো আমি জানি কোনো গ্রাজ বা একবার বললেন অন ক্যামেরাই বলেছেন জাস্টিস গাঙ্গুলি আগে কটা রায় দিয়েছেন একবার দেখান কে বলেছে দেয়নি উনি ডিভিশন বেঞ্চে অনব জাস্টিস সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী তৎকালীন বিচারপতি তার সঙ্গে বসেছেন আমার মামলায় একটা আমায় হারিয়েছেন দীর্ঘ রায় দিয়েছেন অনেক রায় দিয়েছেন আজকে মুশকিলটা হচ্ছে কি তৃণমূল এবার বলতে হয় যে বার অ্যাসোসিয়েশনে বিন্যাসটা আপনাকে বুঝতে হবে সেক্রেটারি তৃণমূলের ট্রেজারার তৃণমূলের উনি প্রেসিডেন্ট সবসময় অনেকে চাপে রাখছেন সর্বত্র একটা চাপে রাখছেন আজকে উনি ভুলে গেছেন হয়তো কারা এটা নজিরবিহীন মানে এগারো নম্বর বার অ্যাসোসিয়েশনকে আক্রমণ করল ছেলেরা কেউ গ্লাস ভেঙে ফেলল ওনাও জানেন না আমি ওনাকে ওনার সঙ্গে এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছে আমার দেখুন বিতর্কটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর বিতর্কটা স্বাস্থ্যকর যে আজকে তুমি যেটা বলছো ওর নবদা কিসের ভিত্তি এটা তো বলতে হবে ওনার এক্সপ্লেনেশন কি উনি বলছেন যে না কিভাবে হয় এই মামলা ওর আইন সেভাবে জানে না আমি তুমি বলতে পারবো অন্য বিচারপতির কাছে কি আপনি আইন কিছু জানেন না নাকি সৌজন্য ভদ্রতারা দুর্বলত হিসাবে লক্ষণ আমি আমি যদি বিচারপতি হতাম তোমায় অ্যালাউ করতাম না অ্যালাউ করতাম না তোমায় প্রবল বিতর্ক হয় আসলে সারা রাজ্যে মানুষ একটা দিশা পেয়েছে এটা তো মানবেন আজকে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ আজকে আপনি টাকা দিচ্ছেন ভালো কথা ষাট হাজার টাকা করে কলকাতার পুজোগুলো কি টাকার দরকার হয় লক্ষ লক্ষ বাজেট এটা আপনি বলুন না প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো পুজো সেখানে ষাট হাজার টাকা পেলে তো নিঃসন্দেহ তারা হয় আমি এটা অন্যভাবে দেখছি এটা কেন বলছি দেখবেন দুদিন বাদে সরকারটা দেউড়িয়া হয়ে যাবে বলবে টাকা নেই কে বলেছে আপনাকে ভিকিরি নাকি রাজ্যের মানুষ পাঁচশো টাকা করে লক্ষ্মী ভাণ্ডার কালা নিচ্ছে শুনুন এইটা এটা আপনি বললেন তো ধরুন বামপন্থীরা তর্কের খাতিরে বললাম কোনোদিন ক্ষমতায় ফিরল হ্যাঁ তারা কিন্তু ওইটাকে উইড্র করতে পারবে না বরঞ্চ ওরা পাঁচশো টাকাকে হাজার টাকা করবে দেখুন আমি বামপন্থী হোক আর ডানপন্থী কেউ পারবে না এই ধরনের আমি আপনাকে আপনি ওকে ডোল বলতে পারেন এ বলতে পারেন যাই বলতে পারেন কোষাকারে চাপ বলতে পারেন কিন্তু ওটাকে উইড্র করার সাহস কেউ দেখাতে পারে আমি আবার বলছি বলুন একই কথা বলবো যে বামেদেরাও যদি এটা করে ভর্তুকি দিয়ে ভিকিরি বানিয়ে আর যাই হোক একটা আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রির নাম বলুন এগারো বছরই এগারো বছর খুব বেশি সময় না ঠিক কথা একটা ইন্ডাস্ট্রি বলুন ইন্ডাস্ট্রি বলতে যা বোঝায় এখানে এসছে বাংলা তো কিছুই করেনি আমি তো বলবো চৌত্রিশ বছর একটা ঘাসও জন্মায় 
যারা বামেদের বলে ভালো কথা আপনারা কাদের জন্ম দিলেন আপনারা বলছেন এই শিল্প করুন চপ শিল্প করুন কি সব ঘুগনি টুগনি করুন এই সব একটা দিশা দেখাতে পেরেছেন আজকে শুনতে হচ্ছে বামেদের চৌত্রিশ বছর তৃণমূলের এগারো বছর আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি না তাহলে আমার বক্তব্য লক্ষ্মীর বান্ডারের মতো প্রকল্প যতই কোষাগারের উপর চাপ পড়ুক পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যাবে আসবে সেটাও কেউ বন্ধ হয়ে যাবে তাদের পক্ষে এই প্রকল্প রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব নয় বন্ধ হয়ে যাবে আপনিও শুনে রাখুন আপনিও শুনে রাখুন বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই সরকারটা কতদিন থাকবে সেটাও দেখবেন তাহলে বামে না আসবে না এটা আমি দায়িত্ব আমার বলছি বাম ডান প্রশ্ন নয় আমি যেটা বলি ভারত পশ্চিমবঙ্গে আমি আবার বলি আবার বলি একটা কথা বলি আপনি কি এগারো বছরে কি মনে করেন আপনি কি মনে করেন আপনি যে কথাটা বললেন নিজের সাংবাদিক হিসেবে আসবে না দেখুন আমরা কেউ জানি না কখন আমি পরিষ্কার বলছি আসবে না না ঠিক আছে না না ঠিক আছে क्षमतएं गणतंत्र पक्षे से शुभ नये तो मन सताश बचरे गुजरात बीजेपी आओ गणतंत्र पक्षे शुभ न सब कोर कमिटी लोकना क्या हा तंश पावा बाकी बारुईपुर सर अभिजोग আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকে এসএসসি বা টেট তাদের ব্যাপারে যে হাইকোর্ট আমি হাইকোর্টের ব্যাপারে ফিরে আসি হাইকোর্ট কী রায় দিয়েছিল ওয়ান ফর্টি ফোর মাননীয় বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায় লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে মিস ইন্টারপ্রেট করছে বিধাননগর থানা তাহলে সুও মোটো কগনিজেস নেয়নি কেন সুও মোটো কগনিজেস না উচিত ছিল কাল কলকাতা হাইকোর্টে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুও মোটো কগনিজেস না উচিত ছিল बार कर ढुकते पिटिशन लेखा मिथ्ये कथा আর একজনকে বসিয়েছে তিনি অনর কি একটা নাম গৌতম পাল তিনি জানেন তাকেই সাপোর্ট করছে শুভেন্দু বলেছেন আগে ছিল মানিক এখন এসছে হিরে সে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার জন্য এখন শাসক দলের অন্ধ স্থাপক হ্যাঁ অন্ধ একদম তিনি অনর তুমি কে হে ভাই গৌতম গৌতম বাবু তুমি কে যেখানে রেকর্ড এরোছে দুর্নীতি হয়েছে ওয়ে মাস সিটটা দাও না সাহস থাকলে খালি বলছে কোর্ট প্রত্যেকে দেখবেন তৃণমূলে না কোর্টে বিচারাধীন কোনো বিচারাধীন নয় কোর্ট যা রায় দিয়েছে কোনো অস্পষ্টতা নেই স্পষ্ট রায় দিয়েছেন মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি ও অন্যান্য বিচারপতি আজকে মাননীয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলছেন কি একটা রায় দিতে গিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলছেন আমিও অনবরতে অভিজিৎ গাঙ্গুলির সঙ্গে আছে আমি একটা কথা বলছি এই যে দু হাজার চোদ্দ সালে যারা টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন দুবার ইন্টারভিউ দিয়েছিল কিন্তু প্যানেল বুক তো হয়নি তারা বলছেন আমাদের আর ইন্টারভিউতে বসবো না আমাদের ডাইরেক্টলি নিয়োগপত্র দিতে হবে পর্ষদ বলছে আইন করে সেটা সম্ভব নয় আপনি আইনের ব্যাখ্যাটা আমি জানতে চাইছি আমি আপনাকে দু হাজার চোদ্দোর এই পরীক্ষার্থীদের দাবি কি আইনের চোখে টিকবে নাকি পর্ষদ ভাগ একশো ভাগ কেন বলছি সেটা হচ্ছে দু হাজার চোদ্দো সালের টেটে যারা প্রকৃত অর্থে উত্তীর্ণ হয়েছে সেটা ওই ম্যাচ সিট যদি বার করে দেখা যাবে তারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাহলে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে ডিফার্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং তাদের সিনিয়রিটিও দেওয়া উচিত আমি মনে করি বিষয়টা আবার বলি দু হাজার সালে আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন আমি পরীক্ষা দিয়েছি আমরা কিন্তু যোগ্য ছিলাম আমাদের চাকরিটা মানিক ভরচাজ বিক্রি করে দিয়েছে 
মানিক ভট্টাচার্যের দলরা এবার আমি যখন এটা পাইনি যখন এবার কি করে বুঝবো ওই মাস সিটটা সাপ্লাই করুক গৌতমবাবুর সাক্ষাৎকার দেখছেন আমি অন্য একটি চ্যানেলে বড় বড় কথা বলছেন উনি সিম্পল জিনিসকে একদম জটিল আকারে নিচ্ছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে একশো জন প্রার্থী সঠিকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের কি করলো কুড়ি জনকে দিয়েছে আশিটা চাকরি বিক্রি হয়ে গেছে এই যে আশি জন পড়ে রইল তারা তো ইন্টারভিউ দিল একবার দুবার এখন কেন সম্ভব না ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় অ্যাকাডেমিক স্কোর যেটা হবে আজকে দু হাজার চোদ্দোর আগে যেভাবে মার্কস মাধ্যমিকে ডিস্ট্রিবিউট হতো অন্যান্য হায়ার সেকেন্ডারিতে সেটা তো দু হাজার সতেরো তো অনেক বেশি খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা বলছে সুবিধাটা কারা পেয়ে যাবে দু হাজার সতেরো এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে দু হাজার চোদ্দোর ব্যাচ দু হাজার সতেরো ব্যাচের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়া চিরকালই করে শাসক বিপদে পড়লে এটা লাগায় আপনি বলুন না আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে একটা আছে না এখন লাইন খুব জানতে ইচ্ছে করে আগের মতোই আছো নাকি বুদ্ধে গেছো তুমি বুদ্ধে গেছো রাতের অন্ধকারে যে পুলিশি নির্যাতন যার বিরুদ্ধে আপনারা বলেছেন এতদিন একটা স্টেটমেন্ট দিন তিনি সব ব্যাপারে সৌরভ থেকে আলম্ব করে সুভাষ থেকে আলম্ব করে সব ব্যাপারে উনি স্টেটমেন্ট দেন এ ব্যাপারে স্টেটমেন্ট নেই এখন বলছেন তো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্ত বসু কি ব্রাত্ত বাড়তো তো শুটিংয়ে ব্যস্ত ব্রাত্ত বোস শুটিংয়ে ব্যস্ত নাট্যকার ব্রাত্ত বোস তার আমলটাও দেখুন বেরোবে সব কেউ ছাড় পাবে না যে জাল বিস্তার করেছে দুর্নীতি জাল বিস্তার করেছেন আবার বড় বড় কথা বলছে কিছু বললেই আগের জামানার সঙ্গে কম্পেয়ার করছেন উনিশটা কমিশন শুনে রাখুন অর্কবাবু একটা কমিশন একুশে জুলাই কমিটি গুড়ি চলেছিল সেখানে আমি আইনজীবী ছিলাম বুদ্ধবাবু এবং বিয়নবাবু যে মাননীয় বিচারপতি সুশান্ত চ্যাটার্জির নেতৃত্বে কমিশন করেছিলেন সেখানে কই যিনি মূল অভিযোগ করেছেন তাকে কিন্তু ডাকেনি আমি একটা বলছি এই যে ধরুন অনশন করছিলেন এস এস সির বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা টেটের বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা সেখানে আমি দেখলাম সব বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা ওখানে গেছেন কেউ হাঁ উবু হয়ে বসে কেউ এরকম সামা বসে তাদের সাথে কথা বলছেন বিজয়ার পরে কেউ মিষ্টি নিয়ে গেছেন ক্যামেরা বাইক বুম সব গেছে তারা কথা বলছেন সহমর্মিতা জানাচ্ছেন সব রাজনৈতিক দল বিজেপি কংগ্রেস বাম এসুসি কৌশিক সেন ছে তার ছেলেরাও গিয়েছিলেন আমার মনে হচ্ছে ওই যে বঞ্চিতদের অনশন মঞ্চটাকে প্রতিটা রাজনৈতিক দল বিরোধী রাজনৈতিক দল তাদের পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডাটাকে একটু এক্সপ্যান্ড করার জন্য ব্যবহার করছে আপনার মনে আছে দু হাজার আট সাতে নভেম্বরে নন্দীগ্রামে নতুন সূর্যোদয় হয়েছিল বিমানদা বলেছিলেন তারপরে কলকাতায় এক ঐতিহাসিক মিছিল দেখেছিল শঙ্খ ঘোষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অপর্ণা সেন বিবাস চক্রবর্তী বহু মানুষ ঝান্ডা নিয়ে নয় কৃষকদের জমি কেড়ে নেওয়ার কৃষকদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ আজ থেকে চোদ্দ পনেরো বছর আগে পথে নেমেছিল এই যে জাতির মেরুদণ্ড এই শিক্ষকদের সহমর্মিতা নিয়ে বিরোধী রাজনীতি করে ঠিক দলীয় রাজনীতি না করে একটা বৃহত্তর নাগরিক সমাজ যদি এগিয়ে না আসে না নাগরিকদের বিবেক যদি জাগ্রত না হয় তাহলে কিন্তু সুবিচার পাওয়া যাবে না যত বিরোধী দলের নেতা নেত্রী ওখানে গিয়ে ক্যামেরার সামনে বসবেন মাইক্রোফোনে বাইট দেবেন তত কিন্তু ওই ছেলেমেয়েগুলোকে কেন্দ্র করে যেটা তৈরি হচ্ছে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা ডাইলিউট হয়ে যাবে শাসক সুবিধা পাবে তাই নাগরিক প্রতিবাদ দরকার বিরোধী প্রতিবাদ না বিরোধীরা থাকুন ঝান্ডাটা ছেড়ে থাকুন শুনুন একটা কথা হচ্ছে ভারতবর্ষ তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিরোধী দল থাকবে সুপ্রিম কোর্ট বিরোধী দল সম্বন্ধে যেটা বলেছিলেন আপনার খেয়াল আছে নিশ্চয়ই যেমন ভাল ব্যাপারটা চেক ভাল থাকা উচিত স্টাডি এন্ড ইভেস ইন বাংলাদেশ নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এন ডিবিএস স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা MBBS, BDS, MD, MS, MDS, B-Tech, এমবিবিএস বিডিএস এমডি এম এস এমডিএস বিটেক ইত্যাদি বিভিন্ন কোর্সে দেশে ও বিদেশে ভর্তির ব্যাপারে এক্ষুনি যোগায
infinity at 8420-967-999. সেটা হচ্ছে বিরোধী দলের কণ্ঠস্বর থাকা আরেকটি বিষয় আপনি যেটা আলোকপাত করলেন আমি আপনার সঙ্গে একমত আজকে নাগরিক সমাজের মিছিল বেরিয়েছে ওটা বামপন্থীদের মিছিল হ্যাঁ আমি একটা কথা বলি যে কোনো মানুষ কেউ তো নিরপেক্ষ নন আপনিও নন আমার বিশ্বাস তিনি মনে করবেন না আমি নিরপেক্ষ কেন আমি ন্যাশনাল আমি আমি আপনাকে আবার বলছি আমি গর্বিত হিন্দু ন্যাশনাল না না তাই তো তাহলে এটাও তো একটা মত অবশ্যই ছাপা নেই এটাই তো একটা মত नागरिक একটা জিনিস পরিষ্কার সেটা হচ্ছে নাগরিক সমাজের উত্থান হওয়া উচিত ভয় ভীতিকে অতিক্রম করে কেন ভয় ভীতি বললাম এই সরকার প্রতিশোধমূলক সরকার এই সরকার তৃণমূলের লোককেও যেটা বীরভূমে দেখা গেছে রূপব্রত গাঁদা কেস থেকে শুরু করে মাদক পাচারের বিভিন্ন কেস তারা দিয়েছেন আমরা জানি তো মুর্শিদাবাদে কিভাবে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলকে কনভার্ট করা হয়েছে কখনো কখনো টাকার বিনিময় কখনো হচ্ছে কেসের বিনিময় নাগরিকরা সেই ভয়টাই পাচ্ছে আজকে আপনি বলুন কোন জায়গায় স্বচ্ছতা আছে কোন জায়গায় আজকে মেয়েদের দীর্ঘ সাতাত্তরে ক্ষমতা এসছে বামেরা আর এই নাগরিক মিছিল হলো দু হাজার সাতে তার মানে আপনি ভাবুন তিরিশ বছর বাদে আমি আপনাকে একটা কথা বলি অনেকের ভুল ধারণা যদি কোনোদিন সুযোগ পাই এই যে নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম নিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে লক্ষণ শেঠকে নন্দীগ্রাম সংক্রান্ত যে নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আমার কাছে কাগজ আছে কলকাতা হাইকোর্ট কিন্তু সেখানে মান্যতা দিয়েছিল সেই নোটিফিকেশনে কি বলা হয়েছিল সেই নোটিফিকেশনে বলা হয়েছিল যে একটা রিসার্চ করো তোমরা মানুষের অভিমত কি এখানে কেমিক্যাল হাব আর কিচ্ছু না তার আগেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বললেন ওই নোটিফিকেশনটা ছিঁড়ে ফেলো মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিষয়টা তা নয় আজকে কতগুলো জিনিস আপনারা আলোকপাত করলে দেখতে পারবেন যেখানে রেকর্ড আছে নাদিরিয়া পাথেরিয়া মাননীয় বিচারপতি কী বলেছিলেন সেই মামলায় আমি ছিলাম তিনি বলে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে ন্যাশনাল হাইওয়ে সিঙ্গড়ে এই ধারা অনুযায়ী রাস্তা কি অবরোধ করা যায় উত্তরে ছিল না উত্তরে ছিল না কে ছিল সেই মামলায় একজন বর্তমান বিচারপতি নাম বলছি না কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিনিয়র আইনজীবী শেখর বোস সেই মামলায় মাননীয় বিচারপতি নাদেলা পাথেরিয়া নির্দেশ দিয়েছিলেন সরাতে হবে আমি বলবো যে ভদ্রতার অতি উচ্চ মানের ছিলেন বুদ্ধবাবু দিনের পর দিন না ফল আমি বলবো দিনের পর দিন ধরে সিঙ্গুরের রাস্তা থেকে অবরোধ করে ন্যাশনাল হাইওয়ে একটা দিন দুটো দিন কি করেছিল ছেলেমেরা না খেয়ে কোনে বসেছিল আপনার কি ক্ষতি হয়েছিল ভুলে গেলেন আপনি অতীত আজকে পুলিশ লিয়ে দিলেন আজকে এত কথা বলেন আপনি গণতন্ত্র কথা বলেন আপনি বলেন ভারতবর্ষ বিরোধী দলের মুখ লজ্জা করেন আপনার রাতের অন্ধকারে পুলিশ নামিয়ে দিয়ে যেভাবে ছেলেমেয়েগুলোকে চ্যাংদোলা করে শারীরিক অত্যাচার করে তুলেছেন যদি তুলতেই হয় কেন দিনের বেলা তুললেন না কেন কেন রাতে অভিযান করলেন এই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান একটা প্রশ্ন বলুন তো একটা স্টেটমেন্ট নেই আজকে যদি এই জায়গাটা আপনি ভাবুন বামপন্থীরা ক্ষমতায় আছে আর তৃণমূল হচ্ছে বিরোধী দল সারা রাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিত বামপন্থীদের ব্যর্থতা পাচ্ছে না বলে না ব্যর্থতা না 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 সেটা হচ্ছে আন্দোলন বিরোধী রাজনীতি কিভাবে করতে হয় শেখা উচিত আর না চম্পলা সর্দারের কথা মনে আছে ওই ফাটা রেকর্ড না দালান ফাটা রেকর্ড না 
আজকে হাঁটু ভেঙেছে না পা ভেঙেছে সবাই জানে আপনারা শূন্য হয়েছেন সবাই হতে পারে সেটা আর কি আপনি আছেন আমি তো করেনি কোন বিশেষ পার্টির তো প্রতিনিধি আরে আপনি মননে বামপন্থী এর মধ্যে কোন কি আছে নিঃসন্দেহ না আমি নিজেকে যেমন জাতীয়তা বলি বাজবদি তো লুকই না নিজের হিন্দু আইডেন্টিটিকে ফ্রন্ট করতে আমার বিন্দু মাত্র লজ্জা নেই কোন না না ঠিক আছে সেটা আপনি মননে বামপন্থী আমি বলেছি 100 বার আমি সেটা কখনো অস্বীকার করি না তাদের পক্ষ থেকে যে মানিক ভরচার দশ বছর ধরে যে ডাকাতিটা করলো ডাকাতদের ওটা মনে হয় স্টেটাস আছে তার থেকেও বেশি শুনুন আপনি পড়েন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বই ছিল করেছেন অনেকগুলো ধাপে ধাপে বেরিয়েছিল বাংলার ডাকাত অনেকে বলছেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বেঁচে থাকলে দুটো নতুন অনুচ্ছেদ জুড়ো করতেন তাদের আর হচ্ছে পার্থ ডাকাত একটা হচ্ছে মানিক ডাকাত হ্যাঁ এরা লেটেস্ট আমি বাংলার ডাকাতের শুধু কি পার্থ একা সংস্করণ আপনি কি মনে করেন সাংবাদিক আপনি বলুন আমি তো মনে করি না কিছু একা আপনি মনে করলে সেটা বলুন কি আশ্চর্য আপনি জানবেন গেল কে গেল দেখবেন অপেক্ষা করুন আপনি ভাবতে পারছেন একজন সিকিউরিটি লোক রাজ্যের মানুষ ভাবতে পারছে যে একশো কোটি টাকার উপর তিনি মালিক তিনি যদি একশো কোটি টাকা হন তাহলে মাথা কত টাকার মাথা একদম সর্বোচ্চ জায়গায় তারা কত হাজার কোটি টাকার আমি তো আমার বাড়িতে তো এসকালেটার নেই আপনার বাড়িতেও নেই কার বাড়িতে এসকালেটার আছে আমি কত টাকা রোজগার করি কোথা থেকে করি আমার পরিবারের উত্থান কি করে হলো কেউ ভাববেন না বললেই বলবে এটা চক্রান্ত বললেই বলবেন আমাদের নামে কুৎসা করা হচ্ছে নিজের মুখ আয়নায় দেখুন নিজেকে বিচার করুন আত্মসমীক্ষা করুন যদি ক্ষমতা থাকে যে এগারো বছর রাজ্যকে কী দিয়েছেন এটা ভাবতে হবে আগে সরকার কিচ্ছু দেয় সারা পশ্চিমবঙ্গে উলঙ্গ করে চলে গেছে আমি তর্কের খাতির ধরে নিচ্ছি আপনারা কি করলেন আপনারা নিজেরা ভাবুন তো কীভাবে নির্বাচন জানুয়ারিতে নতুন সূর্যোদয় হবে শুভেন্দু বলছে কোথায় জানুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সেটা শুভেন্দুবাবু বলতে পারবেন শুভেন্দুবাবু যখন আন্দোলন করছেন দেখছি কিন্তু এই শুভেন্দুবাবু বলেছিলেন একটা সময় আমার মনে পড়ে যে গোখরে সাপকে যেন পিটিয়ে মারা হয় সিপিএমকে সেভাবে মারা উঠছে এটা বোধহয় জ্যোতিপ্রিয় বলেছিলেন না এটা প্রথম বলেন শুভেন্দু অধিকারী রিপিট করেন হচ্ছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আজকে এই শুভেন্দু যখন বলছে বামপন্থী বন্ধুদের আহ্বান করছি হ্যাঁ মানে ইতিহাসের ইয়েটা কীরম দেখুন আজকে মুর্শিদাবাদ থেকে মালদা থেকে কাকে দিয়ে দখল করেছে নেত্রী কাকে দিয়ে দখল করিয়েছে শুভেন্দুকে দিয়ে দখল করিয়েছে একটার পর একটা যেখানে জেলা পরিষদে ইতিহাসে নজিরবিহীন একটা দেখাতে পারবেন না অর্থপ্রভ সরকার একটা সিট ছিল না তৃণমূলের পুরো জেলা পরিষদ চলে এলো কীভাবে লজ্জ করে না বামেরা খুব খারাপ ঠিক আছে ফর্টি টু পারসেন্ট বিরোধীদের দলে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল কর্পোরেশন ছিল আপনার মনে আছে কন্টাই মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন একটা সিট সিপিআই পায়নি বা বামেরা পায়নি বামা মনে যেতেনি আজকে জয়নগর মজিলপুর থেকে শুরু করে খড়গপুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে কালা ছিল আর আজকে একটা মিউনিসিপ্যালিটি নেই একটা ছাড়া কোনো মিউনিসিপ্যালিটি নেই যেখানে বিরোধীরা আছে কেন বিরোধীদের পরিসরটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা দেখেছি লাস্ট কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন সকাল এগারোটার মধ্যেই দেখছি বুধ দখল ফলস ভোট একটা তাহলে এই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির যেটা চলছে এজেন্সি করছে আদালতের মনিটারিংয়ে সুরঙ্গের শেষে কি আলো দেখা যাবে রাজ্যের মানুষ কি প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তিটা দেখতে পারবেন নাকি তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ এই কোর্ট ওই কোর্ট দেখুন এখন আমি আপনাকে একটা কথা বলি সারদার মামলায় আমি তো অন্যতম আইনজীবী ছিলাম আপনি জানেন ভালো করে দু হাজার চোদ্দ সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল সুপ্রিম কোর্টেও ছিল আজকে অবধি সিবিআই কি করতে পারল সেটিংয়ের গল্প এমনি এমনি তো হয় না 
কয়েকজন জেলে গেলেন একজন চাপ সহ্য করতে পারলেন না মারা গেলেন তাপস তাপস পাল সুদীপবাবু জেলে ছিলেন মদনবাবু জেলে ছিলেন এখন ওই ওদের লড়াই চলছে তাপস বাবু আর সুদীপে হয়তো জানেন কয়েকদিন আগে যে আমি তো আর দুর্নীতিগ্রস্ত নই আমি জেলে ছিলাম তাপসবাবু বলছে সেখানে এখনও পর্যন্ত সিবিআই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে আপনি ভাবুন তো হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হয়েছে তাহলে আপনি শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে এতটা আশাবাদী হচ্ছে আশাবাদী কেন মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য যে তিনি কড়া নজর রেখেছেন আপনি ভাবুন একটা জিনিস এবং আমি ধন্যবাদ দেব কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন কেন বাক কমিটি করেছে উনি রায়টা মডিফাই করলে জাস্টিস গাঙ্গুলির যে রায় ছিল তার বিরুদ্ধে অ্যাপিলে কেউ অ্যাপিলে যেতেই পারে নিশ্চয়ই পারে সেখানে যে রায়টা দিল জাস্টিস বাককে চেয়ারম্যান করে তিনজনের কমিটি করে সেই কমিটি ছত্রে ছত্রে লেখা আছে এটা আপনিও জানেন যে দুর্নীতিটা কিভাবে হয়েছে আজকে উপেন বিশ্বাস তো এমনি এমনি মুখ খোলেননি একটা সময় তো মানুষের বিবেক জাগ্রত হয় আরও আগে হলে ভালো হতো তাই না সেখানে আপনি ভাবুন তো আপনার ঘরের আপনারও ছেলে আছে আমারও ছেলে আছে তারা একটা সময় যখন চাকরি তারা যোগ্য তারা চাকরি পেল না চাকরি পেল কার সাদা খাতা জমা দিয়েছে সেখানে চাকরি এবং কন্ডিশন প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রোল নাম্বার লেখো নাম লেখো কিছু লিখবে না সাদা খাতা আজকে গৌতম পাল এত বড় বড় কথা বলছে ওনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি আবার বলছি চ্যালেঞ্জ করে বলছি ক্ষমতা থেকে দু হাজার চোদ্দোর ওয়ে মার্কশিট প্রকাশ করুন দেখান ম্যানিপুলেট না করে আজকে উনিকেই উনি উত্তরসরি মানিক ভরচারি তাই না ওনাকে ডিফেন্ড করতে হবে অনেক বড় বড় কথা বললেন আমি দেখলাম অন্য একটি চ্যানেলে দুর্নীতি নিয়ে তো চুপ না একটু অনিয়ম হয়েছে কিসের অনিয়ম এটা অনিয়ম বলে দুর্নীতির সদাগার মানিক ভরচার এবং তাদের যারা প্রশ্রয় দেন তাদের যারা বসিয়েছেন বলার অপেক্ষা রাখে না কাল আজকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট হয়েছে সারদা থেকে চিটফান্ডে কোথায় বিচার সিবিআই তদন্ত চলছে আট বছর ধরে চলছে প্রশ্ন তো থাকতেই পারে এবং যে প্রশ্ন করবে যাকে প্রশ্ন করবে তাকে বিভিন্নভাবে হ্যারাস করা হয় মানুষের আরামবাগ টিভির মালিক তাকে কিভাবে জেলে ফেলা হলো সাংবাদিকদের স্বাধীনতা কতটা এবং বললে খারাপ লাগবে আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছে সাংবাদিকদের যে ক্লাব কারা পরিচালনা করছে এখন সেখানেও দখলদারি সর্বোচ্চ দখলদারি আজকে ষাট হাজার টাকা ক্লাবকে দেওয়া মানে হচ্ছে প্রকারান্তরের ক্লাবগুলোকে দখলদারি করা কাউন্সিলরের মাধ্যমে সব আমাদের সব